Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors, euh, on va essayer de voir ensemble un nouveau programme maintenant au niveau de la chaîne Arab IT Training. Ce sont les programmes euh, Masterclass. Alors, euh, pour vous expliquer, alors ce programme, bien sûr, il va essayer de monter des formations pointues dans plusieurs thématiques maintenant qui existent au niveau du marché, que ce soit dans la partie système engineering, networking engineering, security, database, big data, machine learning, et les, les, les langages de programmation qui est très demandé maintenant au niveau du le marché. Mais l'idée, c'est avoir plus ou moins plusieurs formations autour de plusieurs thématiques qu'on va essayer de voir ensemble. Bien sûr, euh, il y aura bien sûr de la pratique, euh, ça c'est l'avantage du masterclass, c'est pour devenir un master au niveau de la technologie. Bien sûr, on doit, on doit expliquer d'abord les concepts fondamentaux, on doit essayer de voir comment ça se passe les choses, euh, comment on peut comprendre la plateforme, l'architecture, les technologies, les différents composants, etc. Mais ce qui est avantageux, c'est qu'on va essayer de vous donner le maximum de la possible pour maîtriser et masterer la thématique. D'accord Très bien, ça marche. Alors, euh, pour euh, le premier programme qu'on a choisi au niveau de la chaîne, c'est la formation euh, automatisation des tests de performance en utilisant Apache JMeter. Alors, euh, maintenant, on parle beaucoup sur tout ce qui est testing. On parle de tout ce qui est functional testing and non-functional testing, c'est-à-dire les tests de performance non fonctionnels et les tests fonctionnels ou bien ce qu'on appelle les tests unitaires. Donc, on va essayer de commencer ensemble par les tests de formation ou bien tests de performance non fonctionnels. Non fonctionnels. D'accord Alors, c'est quoi l'idée ici Quand vous voyez avec moi au niveau de l'image, normalement, après le développement d'une application, à la fin, on doit tester cette application. Pourquoi Parce qu'à la fin, normalement, le fait d'avoir le livrable fini, ça veut dire, ça veut pas dire que bien sûr on a fini la tâche. Alors on attend toujours ce qu'on appelle le user acceptance. Alors le user acceptance normalement, euh, c'est un concept qui vise à valider la correspondance avec le livrable et en relation avec le cahier de charge. Alors pour notre cas bien sûr, on va essayer de voir comment on peut déjà effectuer un test au préalable pour tester notre application. Côté performance, côté stressing, côté load. Et par la suite, être sûr qu'on aura à la fin le user acceptance et que le projet sera validé par le client. Pour cela, on aura besoin d'un outil qui existe maintenant au niveau du marché. C'est un outil open source. C'est Apache JMeter. Alors, pour vous expliquer, normalement, on part tout ce qui est test de software testing. Alors là, on a ce qu'on appelle functional testing. Alors, lorsque vous voyez les tests fonctionnels, ce sont les tests qui visent à assurer la correspondance avec l'algorithmique et avec le code. C'est-à-dire s'assurer que le programme ne contient pas d'erreur. D'accord Que ce soit erreur de syntaxe que ce soit erreur logique, que ce soit erreur de la compilation, etc. Si pour cela, cette famille, il contient plusieurs autres familles. On part tout ce qui est unit testing, on appelle les tests d'intégration, on fait appel les interfaces testing, les systèmes testing, user acceptance testing, etc. Donc le premier type, functional testing, les tests fonctionnels, il vise bien sûr à s'assurer que notre code correspond à ce que veut le user à la fin. Donc, c'est le scope, c'est l'objectif. Il s'agit de tester les différentes classes, tester les différentes méthodes, tester les objets, tester les opérations arithmétiques logiques, tester bien sûr, est-ce que le programme est cohérent avec le cahier de charge. D'accord Mais normalement, il y a une autre famille, ce qu'on appelle les tests de performance non fonctionnels. Alors, à de la famille, bien sûr, il vise à tester par la suite la performance de l'application. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire lorsqu'on va fournir l'application à la fin et l'application sera utilisable par le client final, c'est sûr on aura des accès simultanés. Alors, est-ce que l'application va travailler avec les mêmes performances si on a un accès simultané de plusieurs utilisateurs. Bien sûr, ça doit marcher. 
mais normalement, on ne peut pas être sûr avant de mettre en place un test de performance en interne. D'où vient l'utilité des tests non fonctionnels et spécifiquement les stress testing. D'accord Car il y a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle l'installation testing, il y a reliability security testing, mais pour notre cas, la formation, ça sera autour de ça. Ça sera autour de performance testing. C'est-à-dire, on va voir la correspondance de l'application côté volume, côté évolutivité, scalability, côté stress et côté load. C'est-à-dire, si on aura des accès simultanés qui vont peut-être, bien sûr, saturer l'application, est-ce que l'application va garder les mêmes performances ou bien non C'est ce qu'on va voir ensemble au niveau des tests de performance non fonctionnelle. D'accord Donc, bien sûr, notre cas, bien sûr, ça sera autour de Apache Jimeter. Et comment on peut effectuer des tests de performance sur les applications en ligne, que ce soit des sites web, que ce soit des e-commerce applications, que ce soit des CMS, que ce soit d'autres, afin de valider leur correspondance avec le cahier de charge, mais cette fois côté performance et non pas côté erreur. Donc, ça, c'est une petite introduction au niveau de la thématique. Et bien sûr, on va voir du détail par la suite au niveau de la deuxième vidéo. Et merci.